Цветы вообще нельзя опрыскивать, особенно с красивой внешней стороны. Цветы можно опрыскивать только с внутренней стороны, потому что попадает в цветок капелька воды, неважно будет она с октара или нет, и цветок подумает, что его опылили. И все, он сразу схлопывается, и он сразу вянет и отпадает, думая, что там сейчас начнут образовываться семена. Но, к сожалению, так не получается. Между листьями растет корень. Корень от цветоноса отличается тем, что может быть светлее, может быть более темный. Но он кругленький. Выходит он таким кругляшиком небольшим. Ну, в общем, чем же отличие от цветоноса? Вот он, цветонос внизу. Он остренький. Всегда более темный. Или темно-зеленый. Вот как в этом случае он даже темно-фиолетовый. Потом он может и позеленеть. Добрый день, друзья! Сегодня отвечу на ваши вопросы, на несколько ваших вопросов. Но перед видео, вы видели, появился цветок орхидея Беглип Пастелла Кис. И с сегодняшнего дня каждое видео будет начинаться с цветения какой-нибудь моей орхидеи. Помните, я в прошлом году так делала? К сожалению, в этом году цветение запаздывает. У нас была очень жаркая осень. И самое обильное цветение можно будет показать только в конце февраля. Но есть такие орхидеи, и у меня их очень много. Это или мини-орхидеи, или мультифлоры. Но мультифлоры цветут немного дольше, а вот мини-орхидеи цветут всего два месяца. И следующее видео будет начинаться с цветения какой-нибудь мини-орхидеи. Вот, например, фиолетовая королева. У нее еще есть нераспущенные бутончики. И вот такая шикарная ветка. Мы ее в следующий раз покажем вам ближе. А сегодня... Отвечаю на ваши вопросы. Недавно показывала свои оценки, которые купила специально для того, чтобы показать, как я ухаживаю за уцененными орхидеями, что с ними нужно делать, что не нужно. Ссылку на плейлист об этих орхидеях я оставлю в правом верхнем углу экрана. Один из комментариев мне очень понравился. Я показала одну из оценок и мне прокомментировали. Под листиком у вас растет не корень, а растет цветонос. Вот когда он станет побольше, вы в этом убедитесь. Я убедилась. Растет корень. Между листьями растет корень. Корень от цветоноса отличается тем, что может быть светлее, может быть более темный. Но у него он кругленький. Выходит он таким кругляшиком небольшим. Ну, в общем, в чем же отличие от цветоноса? Вот он, цветонос внизу, он остренький. Всегда более темный. Или темно-зеленый, вот как в этом случае, он даже темно-фиолетовый. Потом он может и позеленеть, и как угодно. Но хочу вам сказать, что все три уценки выпустили цветоносы. Так что будут обязательно подарены моим подписчикам. Еще очень часто задаваемый вопрос, когда я рассказываю о стеллаже с орхидеями, которые поливают только витаминами аминосил, всегда очень много вопросов, как разводить, как удобрять, в какое время и можно ли Гранулированный аминосил сначала развести в воде, а потом 
удобрять орхидеи. Знаете, но гранулы, они сделаны для того, чтобы их не размачивать в воде, не доводить их до состояния там, водного раствора. Да это и не получится. Там всегда есть осадок. И у меня есть три орхидеи фаленопсиса, которые я тоже удобряю гранулированным аминосилом. И если вам интересно, об аминосиле, ну, многие очень ругаются, что хватит говорить об этом. Кто-то там сказал, что это не работает. Знаете, я отношусь к тем людям, которые сначала пробуют сами, а потом говорят, работает это или не работает. У меня на том стеллаже 70 орхидей, и это работает. Так вот, о тех трех орхидеях, в которые я положила 3-4 гранулы, гранулы не разбавляла, а миносила. Прекрасно себя чувствуют орхидеи. Единственное неудобство, что эти гранулы раз в полтора-два месяца приходится добавлять горшок. И нельзя насыпать сразу огромное количество гранул. Нельзя, например, столовую ложку насыпать в маленький горшочек орхидеи, потому что сгорят корни. Это удобрение более концентрировано. Так вот, на литровый горшок Максимум 3 гранулы положить так, чтобы не касалось непосредственно корней. Не были они рядом с корнями. Положить в грунт. И когда вы будете поливать, удобрение будет работать. Остальные орхидеи на том стеллаже я поливаю жидким аминосилом. И развожу его, как написано на упаковке. 5 мл на 2 литра. И сейчас у многих возникает вопрос, но орхидеи же цветут. И поливать их аминосилом или нет? Вот почти прошел год, и сейчас на стеллаже, на том стеллаже, я почему показываю, оно не находится в другой комнате. Я иногда прихожу туда, делаю обзор, показываю, как орхидеи цветут, поэтому я ей говорю, там, не здесь, не этот стеллаж. И я продолжила во время цветения удобрять точно так же аминосилом. Удобрять или там подкармливать. Вот многие думают, что орхидеи зацвели. Это не относится к аминосилу. Любым удобрением не удобряют. А потом, ой, а орхидеям же нужна какая-то подкормка. Как же они цветут так долго и цветут? Они же забирают все жизненные силы и нужно подкормить. Вот это самая большая ошибка, которую вы делаете. Если это цветение покупное, ну то есть вы купили, орхидея цветет, ни в коем случае ничем не удобряем. Вот, кстати, у пастела кис орхидеи это не покупное цветение, это уже домашнее цветение, но не успеваю я пересаживать орхидеи. Но видите, есть и раскукленные корни, и Цветонос она выпустила, а это уже почку она пробудила от цветоноса. То есть это домашнее цветение. И если у меня есть желание, я буду удобрять. Когда домашнее цветение, удобрять можно. Но если вы два месяца цветущие орхидеи не удобряли и вдруг решили их чем-то подкормить, очень велика вероятность, что орхидея сбросит цветы. Потому что ну, есть два варианта удобрений. С азотом и без азота. Так вот, если вы подкормили орхидею с азотом, у орхидеи сразу возникает желание не цвести, а расти. Потому что азот это для формирования зеленой массы орхидеи. То есть листьев. И она переходит в состояние вегетации, сбрасывает цветы. Так вот, что я делаю сейчас с аминосилом? Я, несмотря на то, что орхидеи цветут, продолжаю их удобрять, причем не уменьшаю дозу. То есть, как написано, 5 мл на 2 литра воды. Но... Если у вас еще не домашнее цветение, и если вы до этого периода, до цветения орхидей не использовали никаких удобрений, а вот в момент цветения решили подкормить, вот здесь велика вероятность сброса цветов. И если вы даже подкармливали чем-то орхидеи, но потом 
полтора, два, три месяца их не удобряли и внесли удобрения, здесь тоже велика вероятность сброса цветов. В общем-то, все нужно делать последовательно. Если вот начали с весны удобрять и продолжаете, и плавно переходите в период цветения. Если перестали удобрять цветущие орхидеи, конечно, дождитесь того момента, когда они отцветут, и тогда начинайте опять вносить удобрения. Вот как-то с удобрениями так. Не все так просто, ну и сложностей никаких. Еще самая активная тема. Очень много вопросов по тому, чтобы новые приобретенные орхидеи чаще всего, ну или много этого сейчас, с вредителем. Причем этот вредитель трипс. Но я как-то рассказывала, что вот в природе все взаимосвязано. То есть то много гусениц, то много синичек, если много орешков, то много белочек. Вот что-то, я еще не могу так связать это точно, что произошло в теплицах и почему сейчас активизировался трипс. Но бывают разные периоды, то появляются очень большие популяции клеща, то трипса, то щитовки. Вот сейчас трипс. Причем много, много вы мне пишете о том, что появился на орхидеи трипс. Но трипс, он быстро размножающийся и очень активно и обильно откладывающий кладки в листьях, что потом от него избавиться сложно. Как распознать, что у вас появился трипс? Чаще всего он поражает цветы, и молодые листья. Вот если на молодом листе появились такие бугорки, а еще если рассмотрите в микроскоп, в середине бугорка будет отверстие. Это кладка трипса. И обрабатывать нужно обязательно, системно. То есть не обрыскали один раз или полили один раз там каким-то препаратом и бросили. Нет, даже системные препараты, вот я вам сегодня хочу показать два системных препарата для борьбы с трипсами. Даже системные препараты, на каждом из них написано, что защита растения от 14 бывает до 25. Но трипс вылупился, а в вашем растении уже осталось мало этого химиката. Поэтому каждый производитель рекомендует обработку от трипса через 5-7 дней. Но ну, я бы сказала через 7-10 дней, потому что чаще всего это зависит от температуры. Но про октару уже знают все. Системный препарат работает от корня и по всему растению. То есть, если вы напоили корни октарой, причем не более 10-15 минут должны корни находиться в растворе октары, то октара, вот системный препарат, это препарат, который будет распространяться по всем клеточкам растения. Но куда-то обязательно не попадет. Поэтому и обработка несколько раз. Но вот сколько нужно времени для того, чтобы октара прошла до конца цветоноса. А если цветонос уже не растущий, то сюда вполне возможно, что октара и не попадет. Или попадет какое-то очень маленькое количество. Поэтому и рекомендуется три обработки. И я бы рекомендовала еще и хотя бы один-два раза сделать и опрыскивание октары. Не цветов. Не цветов. Цветы вообще нельзя опрыскивать, особенно с красивой внешней стороны. Цветы можно опрыскивать только с внутренней стороны, потому что попадает в цветок капелька воды, неважно будет она с октара или нет, и цветок подумает, что его опылили. И все, он сразу схлопывается, и он сразу вянет и отпадает, думая, что там сейчас начнут образовываться семена. Но, к сожалению, так не получается. И еще один препарат, маспилан, который 
не только от э, трипса, он от жесткокрылых, от белокрылки. Ну, бывает такое, редко, конечно, но бывает. Равнокрылых. Но это все то, что летает. От трипсов, полужесткокрылых. Когда я приобретала этот препарат, мне дали вот такую памятку. Как применять, что делать. Давай ты снимешь ее, чтобы можно было остановить камеру и почитать. Это препарат японский, системный, контактно-кишечного действия, широкого спектра действий. Я просто читаю, что написано вот в этой памятке. И он не только системный, но у него есть и трансламинарная функция. То есть, если вам по каким-то причинам неудобно поливать растения, и можно и поливать растения. Вы его опрыскиваете. И препарат проникает ну, на небольшую глубину листика. Но этого хватает для того, чтобы вредитель, кусая лист, получил свою дозу отравы. И погиб. Так что не одна актора. И еще большое количество препаратов, которые вы можете использовать. Ну, все очень любят использовать батрайдер. Если у вас есть возможность опрыскивать в каком-то другом помещении с вентилятором, ну почему нет? Ну вообще с такими препаратами, хотя у них и там третий класс, по-моему, опасности, сейчас я посмотрю, у Маспилана третий класс опасности, то есть умеренно опасное вещество. Мы же не собираемся с вами его пить. Так, а у Актары... Тоже класс опасности 3. Но актара сильно влияет на пчел, а маспила не влияет. Ну понятно, что вот пчелы у нас не живут. Трипста у нас бывает не только зимой, но и летом. А кто-то живет на даче вместе с орхидеями, выносит их на улицу и может там обрабатывать. Вот тогда актара для пчел опасна. Трипсом нужно обязательно бороться, потому что листья грызет нещадно, и растение становится очень угнетенным. Вот когда появляется какой-то вредитель, причем сосущий вредитель, который высасывает соки из орхидей, растения прямо видно, что они больны. Но это не болезнь, а это именно вредитель. Так что бороться нужно всегда. Еще один вопрос, который он не частый, но задается. Использую ли я кору из покупных горшков? Вот пересаживаю орхидею, что я делаю с этой корой? Ничего не делаю, чаще всего выбрасываю. Потому что три года кора начинает разлагаться, становится очень влагоемкой. Мне не нравится такая кора, но бывает, конечно купишь цветок, а там кора премиум класса. Вот когда она премиум класса и еще не разлагающаяся, тогда можно ее выбрать, использовать, промыть, один раз хотя бы прокипятить, высушить и использовать. Ну, чаще всего так не получается. Во-первых, вот видите, какой грунт старый, разложившаяся уже кора, там бывают еще и кокосовые чипсы, и даже торф присутствует. Чаще всего это я выбрасываю. А сверху вот кора. А сверху это я положила кору. Это кто смотрит канал, знает, что эта орхидея выпадала из горшка, поэтому я добавила свежей коры. А еще очень много подур во влагоемком грунте. Ну, это... В старом. В старом, да, в старом. Это всегда есть. И даже если кто-то их там не видит, то это не факт, что их там нет. Так что я чаще всего кору выбрасываю. А вот керамзит нет. При пересадке, я вам всегда показываю, что я пересаживаю старую орхидею, но беру новый керамзит. Но долго показывать, что я буду керамзит кипятить два раза, сливать воду, наливать чистую и два раза по 10 минут. Керамзит вы можете использовать повторно, но, ну, как я уже и сказала, предварительно обработав. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.
успокоился. И что такое? Да вот прогнал семочку. Да? А что такое? Ну, что, что? Не хотел, чтобы семочка на столе сидела. А семечки сегодня и не разрешено на столе сидеть. Ну вот, зря ты старался, прогонял его. Вот Юлечка отвернулся и уснул. Юлечка старенький.